ஹலிலுயா சரி இந்த அப்பாக்கு ரெண்டு மகன்கள் இருக்காங்க ஒருத்தர் மூத்த மகன் ஒருத்தவர் இளைய மகன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அப்பா யாரை குறிக்குதுன்னா நம்மளுடைய கடவுளை குறிக்குது நம்மளுடைய தேவனை குறிக்குது அந்த இரண்டு மகன் யாரை குறிக்குதுன்னா நம்மளை குறிக்குது நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளான நம்மளை குறிக்குது நன்றி இயேசுவே நன்றி ஆண்டவரே தேங்க்யூ லாட் தேங்க்யூ ஜீசஸ் உன்னுடைய அன்புக்காக நன்றி உன்னுடைய அன்பு நிபந்தனை இல்லாத அன்பு இயேசுவே உம்முடைய அன்பை பற்றி எங்களோடு பேசும் உம்முடைய நிபந்தனை இல்லாத அன்பை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க இந்த அன்பை நாங்கள் புரிஞ்சு இந்த அன்பை உங்கள்கிட்ட இருந்து நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டு இந்த அன்பை பிறருக்கு நாங்கள் கொடுக்கறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க எங்களுடைய சொந்த பலத்தில் எங்களால் அன்பு செய்ய முடியாது ஆனால் உங்கள்கிட்ட இருந்து இந்த நிபந்தனை இல்லாத அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொண்டால் எங்களால் இதை மற்றவங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் இந்த அன்பை அதிகமாக புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அன்பை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்றதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன் ஹலே லூயா ப்ரைஸ் லாட் நன்றி இயேசுவே லூகா பதினஞ்சு பதினோராவது வசனத்துல இருந்து பார்க்கலாம் பின்னும் அவர் சொன்னது பின்பும் அவர் சொன்னது ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு இரண்டு குமாரர் இருந்தார்கள் ரெண்டு குமாரர்கள் இருந்தார்கள் ஒரு மனுஷனை பத்தி சொல்றாரு அந்த மனுஷனுக்கு ரெண்டு குமாரர்கள் இருக்கிறாருன்னு சொல்றாரு இந்த மனிதர் இந்த அப்பா யாரை குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னா விண்ணகத்துல இருக்கிற நம்ம தந்தையை குறிப்பிடுறாரு பிதாவை குறிப்பிடுறாரு இந்த தந்தைக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க இருக்காங்க ரெண்டு மகன்கள் இருக்காங்க இந்த ரெண்டு பேரும் யாரு அப்படின்னா இது நம்ம தான் ஹலிலுயா அவருடைய பிள்ளைகளான நம்ம இந்த ஓமைக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இது யாருக்கிட்ட இவர் சொல்றாருன்றத பாக்கலாம் ஒன்றாவது வசனத்தை பார்க்கலாம் சகல ஆயக்காரரும் சகல ஆயக்காரரும் பாவிகளும் அவருடைய வசனங்களை அவருடைய வசனங்களை கேட்கும்படி கேட்கும்படி அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் அவரிடத்தில் வந்து சேர்ந்தார்கள் அப்பொழுது அப்பொழுது பரிசெயரும் பரிசெயரும் வேத பாரகரும் வேத பாரகரும் முருமுறுத்து முருமுறுத்து இவர் இவர் பாவிகளை இவர் பாவிகளை ஏற்றுக்கொண்டு ஏற்றுக்கொண்டு அவர்களோட அவர்களோட சாப்பிடுகிறார் என்றார்கள் சாப்பிடுகின்றார் என்றார்கள் அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு அவர் அவர் சொன்ன ஓமையாவது இயேசு கிறிஸ்து பாவிங்களோட உட்கார்ந்துருக்கிறாரு அவங்களோட சாப்பிடுறாரு அவங்களுக்கு ஆண்டோட வார்த்தை எடுத்து கூறுறார் அப்படி இருக்கும் பொழுது அங்க யார் வராங்கன்னா பரிசெயர்களும் வேத பாதகர்களும் வராங்க ஹலிலுயா இந்த பரிசெயர்களும் வேத பாறர்களும் யாரு அப்படின்னா இவங்க வந்து கடவுளுடைய இல்லத்துல இருக்கிறவங்க ஆண்டவருடைய சட்டங்கள் மோசையுடைய சட்டங்களை நியாய பிரமாணங்கள் நல்லா தெரிஞ்சவர்கள் எப்பொழுதுமே ஆலயத்துல இருந்து கடவுளுடைய பணி செய்யறவங்க ஆனா இந்த பாவிகள் யாரு அப்படின்னா சமுதாயத்தினால் ஒதுக்கப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டவர்கள் ஆனா இயேசு கிறிஸ்து அவரோட ஆலயத்துல அதிகமான நேரம் செலவு பண்ணதை விட அவர் வந்து வெளியில போய் மக்களோடு பாவிகளோட நேரம் செலவு பண்ணது தான் அதிகம் ஹலிலுயா பிரேஸ்து லாட் இயேசு கிறிஸ்து ஆலயத்துல உட்கார்ந்துட்டு எல்லாரும் என்னை தேடி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கல ஆனா அவர் ஆலயத்தை விட்டு வெளியில போய் தெருக்கள்ல மலைகள்ல காடுல கடல்ல போய் மக்கள் எங்க இருந்தாங்களோ பாவிகள் எங்க இருந்தாங்களோ அவர்களை தேடி இவர் போனாரு பாவிகளும் மனம் உடைந்தவர்களும் சமுதாயத்தால் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களும் அவரை தேடி சர்ச்சுக்கு வரல ஆனா மாறா அவர் தன்னுடைய இடத்தை விட்டுட்டு அவர் பாவிகளையும் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்களையும் தேடி போறார் இன்னைக்கு நமக்குள்ள கிறிஸ்து இருக்கிறார் அப்படின்னா நம்மளும் அதுதான் செய்யணும் ஹலிலுயா நம்ம தேடி வந்து எனக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுங்க ஏன்னா கடவுளை தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்க மாட்டாங்க ஆனா நம்ம தான் உலகத்துக்குள்ள போய் யாரு இருளுக்குள்ள உட்கார்ந்துருக்கிறாங்களோ அவங்க கிட்ட போய் ஒளியை கொடுக்கணும் நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒளியான கிறிஸ்துவை நம்ம தான் பகிர்ந்துக்கணும் அதுதான் இயேசு கிறிஸ்துடைய சுபாபம் அவருடைய சுபாபம் என்ன அப்படின்னா கடவுளை தேடி மனிதர்கள் போடுறது கிடையாது அது கிறிஸ்தவம் கிடையாது கிறிஸ்தவன்றது மனிதர்கள் கடவுளை தேடி போறது கிடையாது கிறிஸ்தவம் அப்படின்னு எனக்கு தெரியுமா கடவுள் மனிதர்களை தேடி வர்றது அவரை தான் நம்மளை தேடி வந்தாரு நம்ம அவரை தேடி போகல பிரேசு லாட் இப்படி இந்த இந்த பாவிகள் இயேசு கிறிஸ்து கூட இருக்கும் பொழுது இந்த சர்ச்லயே ஆலயத்திலேயே எப்ப இருக்கிற இந்த பரிசெயர்கள் நல்ல விதத்தை தெரிஞ்சவங்களுக்கு கோபம் வந்துச்சான் எரிச்சல் வந்துதான் எப்படி இவர் வந்து பாவிங்களோட இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தானே எப்பவுமே ஆண்டவோட இருக்கிறோம் நம்ம தானே நல்லவங்க நம்ம தானே நம்ம தானே புனிதமா வாழ்றோம் எப்படி நம்ம கிட்ட நேரம் செலவு பண்ணாம இவர் போய் பாவிங்களோட உட்கார்ந்துருக்கலாம் அது எப்படி பாவிங்களோட இவர் உட்காரலாம் அவங்க எல்லாம் பாவிகளாச்சே அப்படின்னு அவங்க வந்து கோவப்படும் போது இயேசு கிறிஸ்து இந்த ஓமைய சொல்றாரு பல ஓமைகளை சொல்றாரு அதுல ஒரு ஓமை தான் அந்த ஒரு தந்தையும் அவருக்கு இருக்கிற ரெண்டு மகன்களும் 
எனக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
ஏன்னா அவங்க நம்மளை அன்பு செய்கிறதுனால அவங்க நேசிக்கிறதுனால ஆனால் கடவுளுடைய அன்பு அப்படிப்பட்டது கிடையாது கடவுளுடைய அன்பு கட்டாயப்படுத்துகிற அன்பு கிடையாது அவர் யாரையுமே கட்டாயப்படுத்த மாட்டார் அவர் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காருனா சுதந்திரம் கொடுத்துருக்கிறாரு அவருடைய அன்பு அவருடைய அன்பில் என்ன இருக்குன்னா சுதந்திரம் இருக்கு அவருடைய அன்பு என்ன இருக்குன்னா ஃப்ரீடம் இருக்குது ஹலே லூயா நான் தவறான தீர்மானத்தை எடுத்து இருந்தாலும் அந்த தீர்மானத்தை எடுத்து அதன்படி வாழ்றதுக்கான சுதந்திரத்தை அவர் எனக்கு கொடுத்துருக்கிறார் இதுதான் கடவுளுடைய அன்பு இந்த பையன் என்ன பண்றா அப்படின்னா அந்த சொத்தெல்லாம் எடுத்துட்டு அவங்க அப்பா அவனுக்கு கொடுத்த அந்த பங்கை எடுத்துட்டு தூரமான தேசத்துக்கு போறானா ஏன் தூரமான தேசத்துக்கு போறான் எப்பவுமே நம்ம பாவம் செய்யும் போது பாவ வாழ்க்கையில வாழும் போது கடவுள் கிட்ட போக மாட்டோம் ஆதாமும் ஏவாலும் பாவம் பண்ண உடனே என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா அவங்க போய் தன்னை மறைச்சுக்கிட்டாங்க கடவுளுடைய கண்ணில இருந்து ஓடி போனாங்க பாவத்துடைய ஒரு சுபாவம் என்ன தெரியுமா கடவுளை விட்டு தூரமா போறது விலகி போறது பாவம் நம்மளை எப்பவுமே கடவுள் கிட்ட கொண்டு வராது பாவம் எப்பவுமே நம்ம கடவுள் நம்மளை விட்டு போக மாட்டார் நிறைய பேருக்கு என்ன நினைப்பு தெரியுமா நான் பாவம் பண்ணா கடவுள் என்னை விட்டு போயிருவாரு நான் பாவம் பண்ணா கடவுள் என்னை வெறுத்துருவாரு நான் பாவம் பண்ணா கடவுள் என்னை தண்டிப்பாரு கிடையாது கடவுள் ஒன்றும் ஆதாம வந்து தண்டிக்கல பிரேஸ் லாட் அப்போ நிறைய பேர் நிறைய பேருக்கு இந்த கேள்வி வரலாம் அப்போ கடவுள் வந்து ஆதாம ஏன் அந்த தோட்டத்துல இருந்து வெளியில அனுப்புனாரு கடவுள் ஆதாம அந்த தோட்டத்துல இருந்து அனுப்புனதுக்கு காரணம் அவர் மேல இருந்த கோபம் கிடையாது அந்த வசனத்தை பார்க்கலாமா ஆதி ஆகமம் மூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனம் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ இதோ மனுஷன் மனுஷன் நன்மை தீமை அறிய தக்கவனாய் நன்மை தீமை அறிய தக்கவனாய் நம்மில் நம்மில் ஒருவரை போல் ஒருவரை போல் ஆனான் ஆனான் இப்பொழுதும் இப்பொழுதும் அவன் அவன் தன் கையை நீட்டி தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் கனியையும் பறித்து பறித்து புசித்து புசித்து என்றென்றைக்கும் என்றென்றைக்கும் உயிரோடு இருக்காத படிக்கு உயிரோடு இருக்காத படிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை மண்ணை பண்படுத்த பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்த தேவனாகிய கர்த்த அவனை அவனை ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்து அனுப்பிவிட்டார் அனுப்பிவிட்டார் அப்போ ஏதே தோட்டத்தில இருந்து அனுப்பினது காரணம் ஆதாம் மேல இருந்த கோபத்தினால கிடையாது ஆதாம் அந்த கனியை சாப்பிட்டாரு அது என்ன கனி நன்மையும் தீமையும் அறிகின்ற கனி இந்த நாலேஜ் ஆஃப் குட் அண்ட் ஈவல் இந்த மரத்துல இருக்கிற கனிய அவர் புசிச்சதுனால அவருக்குள்ள என்ன வந்துச்சு பாவம் வந்தது ஹலே லூயா அந்த ஏதேன் தோட்டத்துல இன்னொரு மரமும் இருந்தது அது என்ன மரம் அப்படின்னா The tree of life, ஜீவன் தரக்கூடிய மரம் இந்த மரத்துல இருக்கிற கனிய சாப்பிட்டதுனால அவனுக்குள்ள பாவம் வந்துட்டு பாவம் அவனுக்குள்ள இருக்குது இப்போ இந்த ஜீவன் தரக்கூடிய கனிய அவர் சாப்பிட்டார் அப்படின்னா அந்த பாவ இயல்போடையே அந்த பாவ தன்மையோடையே மனுஷன் நித்திய நித்தியமாக வாழ்வான் ஆனா கடவுள் மனுஷனுக்கு இன்னொரு திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அது என்னது பாவம் இல்லாமல் அந்த பாவம் சொத்தமாக கழுவப்பட்டு நீக்கப்பட்டு அதற்கு பலியாக ஆண்டவரே கிறிஸ்துவே பலியாகி அவங்கள முற்றிலுமாக உடல் ஆத்மா சரீரத்தையும் மீட்டுக் கொள்றதுதான் தேவனுடைய திட்டம் ஏன்னா கடவுள் மனிதரை அந்த அளவுக்கு நேசித்தார் அந்த கனியை அவங்க சாப்பிட்டாங்கன்னா பாவ இயல்போடையே அந்த பாவத்திலே நித்திய நித்தியமா அவங்க வாழக்கூடாது அவங்களுக்கு நித்தியமா மீட்டு பெறணுன்றதுக்காக அன்பின் நிமித்தம் தான் கடவுள் ஆதாமை அந்த தோட்டத்திலிருந்து வெளியில் அனுப்பிச்சாரு கோபத்தினால கிடையாது ஹலோ லூயா அப்போ நம்மளுடைய தந்தையுடைய நம்மளுடைய கடவுளுடைய சுபாவம் என்ன அப்படின்னா அவருடைய சுபாவம் அன்பு நான் பாவம் செய்யும் பொழுது என்னை விட்டு அவர் போற குணம் அவரு கிடையாது இல்லட்டினா நான் பாவம் செய்யும் போது என்னை துரத்துற குணம் அவருடைய குணம் கிடையாது ஹலோ லூயா ஆனா நான் பாவம் செய்யும் போது என்னுடைய சுபாவம் என்னன்னா நான் தான் அவளை விட்டு தூரமா போவேன் நான் தான் என்னை மறைத்துக்குவேன் நான் தான் அவரை விட்டு அதனாலதான் இந்த மகன் என்ன செஞ்சான் அப்படின்னா தூரமான ஒரு தேசத்துக்கு போனான் ஏன்னா அவனுக்கு எப்படி வாழணும் பாவ வாழ்க்கை வாழணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழும் பொழுது தன் தகப்பனுக்கு தெரியக்கூடாது தன் தகப்பனுடைய கண் மொழி இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத அவர் விரும்பினாரு அதனாலதான் அந்த மகன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா தூரமான தேசத்துக்கு போனான் ஹலிலுயா அப்படி அந்த மகன் தூரமான தேசத்துக்கு போகணும் அப்படின்னு தீர்மானம் எடுத்த பொழுது அவங்க அப்பா என்ன செய்யல அவரை தடுக்கல அவருடைய விருப்பத்தின்படி அவர் அனுமதிச்சார் அதுக்கப்புறம் பார்க்கல என்ன நடந்ததுன்னு 
அங்கே அங்கே துன்மார்க்கமாய் துர்மார்க்கமாய் ஜீவனம் பண்ணி ஜீவனம் பண்ணி தன் ஆஸ்தியை தன்னுடைய ஆஸ்தியை அழித்து போட்டான் அழித்து போட்டான் என்ன பண்ணாரா துர்மார்க்கமாய் பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து தன் கிட்ட இருந்த ஆஸ்தி பணத்தை எல்லாத்தையும் அழித்து போட்டார் அதுக்கப்புறம் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அவன் செலவழித்த பின்பும் அந்த தேசத்திலே அந்த தேசத்திலே கொடிய கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று பஞ்சம் உண்டாயிற்று அப்போ இந்த இளையகுமாரன் அவங்க அப்பா வீட்டு தூரமா போயிட்டாரு தூரமா போய் தான் கிட்ட இருக்கிற எல்லாவற்றையும் செலவு பண்ணிட்டாரு எல்லாம் செலவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா அங்க ஒரு பெரிய பஞ்சம் ஏற்படுது அப்படி பஞ்சம் ஏற்படும் போது அவர் நிலைமை என்ன ஆச்சு அப்பொழுது அப்பொழுது அவன் அவன் குறைவு பட தொடங்கி குறைவு பட தொடங்கி அந்த தேசத்து குடிகளில் அந்த தேசத்து குடிகளில் ஒருவனிடத்தில் ஒருவனிடத்தில் போய் ஒட்டி கொண்டான் போய் ஒட்டி கொண்டான் அந்த குடியானவன் அந்த குடியானவன் அவனை அவனை தன் வயல்களில் தன்னுடைய வயல்களில் பன்றிகளை மேய்க்கும்படி பன்றிகளை மேற்கும்படி அனுப்பினான் அனுப்பினான் அப்பொழுது அப்பொழுது பன்றிகள் பன்றிகள் தின்கிற திங்கின்ற தவிட்டினாலே தவிட்டினாலே தன் வயிற்றை நிரப்ப தம்முடைய வயிற்றை நிரப்ப ஆசையாய் இருந்தான் ஆசையாக இருந்தான் ஒருவனும் ஒருவனும் அதை அதை அவனுக்கு அவனுக்கு கொடுக்கவில்லை கொடுக்கவில்லை அப்போ அவனுடைய நிலை எப்படிப்பட்ட நிலையா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பன்றிகள் சாப்பிடுற சாப்பாடு சாப்பிடுற அளவுக்கு ஒரு நிலை ஆயிடுச்சு ஆனா இதே இளைய மகன் அவனுடைய அப்பா வீட்டுல இருக்கும் பொழுது அவன் என்ன நினைச்சான் அப்படின்னா இந்த உலகத்துல வந்து நிறைய இன்பம் இருக்குது இந்த இன்பத்தை நான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு என்ன தேவை எனக்கு பணம் தேவை அந்த பணம் யார் கிட்ட இருக்கு என்னுடைய அப்பா கிட்ட இருக்கு அவங்க அப்பா கிட்ட அந்த பணத்தை வாங்கிட்டு போகும் பொழுது அவனுடைய எண்ணம் என்னவா இருந்தது அப்படின்னா இந்த பணத்தை வச்சுட்டு எனக்கு என்னென்ன இன்பங்கள்லாம் எனக்கு வேணுமோ அது எல்லாவற்றையும் நான் அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றது அவருடைய எண்ணமா இருந்தது ஆனா எப்போ அவன் அந்த உலகத்துக்குள்ள போனானோ அப்போ முதல்ல அந்த வாழ்க்கை இன்பமா இருந்தானும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அவனுடைய வாழ்க்கை அழிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இது எதற்கு ஒப்பானது அப்படின்னா ஒரு எலிப்பொறி இருக்கு அந்த எலிப்பொறியில அந்த எலிக்கு தேவையான உணவு அந்த எலிப்பொறிக்குள்ள இருக்குது அந்த உணவு ஒருவேளை ரொம்ப ருசியான உணவா இருக்கலாம் அந்த எலிப்பொறிக்குள்ள இருக்கிற உணவு அந்த எலிக்கு ரொம்ப ருசியான உணவா இருக்கலாம் அந்த எலி அந்த எலிப்பொறிக்குள்ள போகும் பொழுது அந்த உணவு அந்த உணவை சுவைக்க ஆரம்பிக்கும் போது அந்த எலிக்கு அது சுவையா இருக்கலாம் அதே மாதிரிதான் இந்த ஊதாரி மகன் அவங்க அப்பா வீட்டுல இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் போது இந்த உலகம் ரொம்ப இன்பமா ரொம்ப சுவையானதா இருக்கலாம் அந்த சுகத்தையும் அந்த இன்பத்தையும் பணம் கொடுத்து வாங்கிடலாம் நான் பணத்தை கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா அந்த இன்பத்தையும் சுகத்தையும் நான் விலை கொடுத்து வாங்கிடலாம் அப்படின்னு அந்த மகனுடைய மனசுல அந்த எண்ணம் வந்திருந்திருக்கலாம் எப்படி அந்த எலி வந்து அந்த எலி பொறி பொறிக்குள்ள போய் அந்த உணவை ருசிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த மகனும் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவங்க அப்பா வீட்டை விட்டு தூரமா போறான் அவன் கிட்ட இருக்க பணத்தை கொடுத்து அவன் எந்த இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டானோ அந்த இன்பத்தை அவன் அனுபவிக்க ஆரம்பிச்சான் ஒருவேளை ஆரம்ப காலத்துல இன்பமாக இருந்திருக்கலாம் பாவம் இன்பமாக இருக்கலாம் ஆரம்பத்துல எப்படின்னா அந்த எலி எப்படி அந்த உணவை ருசிக்குதோ அதே மாதிரி அது இன்பமாக இருந்திருக்கலாம் அந்த உணவை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த எலி என்ன உணரும் நான் ஒரு சிறைக்குள் அகப்பட்டு இருக்கிறேன் பாவம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அது முதல்ல சாத்தான் எப்படி வருவான் எப்படி வந்து சாத்தான் ஆதாம் கிட்டையும் ஏவால் கிட்டையும் வந்தான் எப்படி வந்தான் தெரியுமா நீ இந்த கனி புசித்தால் நீ கடவுள் மாறி மாறிடுவேன் அப்படி என்ன அர்த்தம் கடவுள் ஏதோ உனக்கு கொடுக்கல எதையோ உன் அவரு உனக்கு உன்கிட்ட கொடுக்காம ஏதோ ஒரு நன்மையை அவர் மறைச்சிட்டாரு ஏதோ உனக்கு வேண்டிய நன்மையை இன்பத்தை அவர் கொடுக்காம வச்சாரு ஏ வாழ்க்கை என்ன வந்துருச்சு ஓ நான் இதை சாப்பிட்டா கடவுள் மாதிரி ஆயிடுவேனா அப்ப ஏதோ என்கிட்ட இல்ல கடவுள் எனக்கு அதை கொடுக்கலையே அந்த அந்த ஊதாரி மகனுடைய எண்ணம் எப்படி தெரியுமா எனக்கு வேண்டிய இன்பம் இங்க இல்லையே எங்க அப்பா எனக்கு அதை கொடுக்கலையே அதே மாதிரிதான் நம்மளும் இந்த உலகத்துல வாழும் போது மத்தவங்களை பார்க்கும் போது ஒப்பிடுறோம் எனக்கு இது கிடைக்கலையே எனக்கு இது கடவுள் கொடுக்கலையே நிறைய பேருடைய நினைப்பு என்ன தெரியுமா சர்ச்சுக்கு வந்தா கடவுளை தேடி வந்தா கடவுளோட ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தா உலகத்துல இருக்கிற இன்பங்கள்லாம் அனுபவிக்க போயிருவோம் உலகத்துல இருக்கிற பல இன்பங்கள் நமக்கு கிடைக்காம போயிடும் பல விஷயங்களை நம்ம இழந்துடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க 
ஹலிலுயா ஆனால் அது சாத்தான் நமக்கு சொல்கிற ஒரு பொய் இட் இஸ் நாட் த ட்ரூத் அது உண்மை கிடையாது அன்னைக்கு ஊதாரி மகனுக்கும் சாத்தான் அதுதான் சொல்றான் நீ உங்க அப்பா வீட்டில் இருந்தனா நீ பல இன்பங்களை இழந்துருவ அன்னைக்கு சாத்தான் ஏவால் கிட்ட பேசும்போது இந்த கனி நீ புசிக்கல அப்படின்னா நீ பல இன்பங்களை இழந்துருவ இன்னைக்கும் சாத்தான் நம்ம கிட்ட எப்படி பேசுறான் அப்படின்னா நீ கடவுள் கூட ரொம்ப நெருக்கமா போனேன்னா பல இன்பங்களை நீ இழந்துருவ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிடும் தெரியுமா கடவுளை விட்டு தூரமா போறோம் ஹலிலுயா அப்படியே நம்ம போனானும் ஒரு கடமைக்காக சர்ச்சுக்கு போறோமே தவிர அவர்கிட்ட தூரமா இருக்கிறோம் ஹலிலுயா அந்த ஒரு மணி நேரம் அந்த சண்டே சர்வீஸ் இல்லை ரெண்டு மணி நேரம் சண்டே சர்வீஸ் அந்த அவ்வளோதான் நமக்கும் கடவுளுக்கும் இருக்கிற உறவு மற்ற நாளையெல்லாம் என்ன நினைக்கிறேன்னு தெரியுமா நான் உலகத்தில் இன்பமாக இருக்கணும் என்ஜாய் பண்ணணும் இந்த என்ஜாய்மெண்ட் என்ற கடவுளுடைய வீட்டில் கிடைக்காது இந்த ஊதாரி மகனோட நிலையும் அதுதான் நான் என்ஜாய் பண்ணணும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் ஆனால் இந்த என்ஜாய்மெண்ட் எங்கள் அப்பா வீட்டில் எனக்கு கிடைக்காது சாத்தான் இந்த பொய்யை ஆரம்பத்திலேருந்து சொல்லிட்டு வரான் ஆதாம் ஏவாலிருந்து ஆரம்பித்தான் கடவுள் உனக்கு முழுக்க முழுக்க உனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் கொடுக்கல கெட்ட குமாரன் கிட்டேயும் அதுதான் சொல்கிறாரு அதுதான் அவன் சொன்னான் உனக்கு கிடை உனக்கு வேண்டிய இன்பம் இந்த வீட்டில் இல்லை ஆனால் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சாத்தானும் ஒரு இன்பத்தை காட்டுவான் அதை என் எப்படி காட்டுவான்னா இந்த இன்பம் உனக்கு கடவுள் கிட்ட இருந்து கிடைக்காதுன்ற மாதிரி காட்டுவான் ஆனா அது உண்மை கிடையாது அது ஒரு எரி எலிபொறிக்குள்ள வைத்திருக்கிற உங்களை வலையில் மாட்ட வைக்கிற அவனோட தந்திரம் அது ஹலிலுயா ஹலிலுயா இந்த வலைக்குள்ள அகப்படாதவர்கள் யாராவது உண்டா யாருமே கிடையாது எல்லோருமே இதுல அகப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த கெட்ட குமாரன் அவங்க அப்பா வீடு விட்டு ரொம்ப தூரமா அவன் போய் எதெல்லாம் விரும்பினானோ அந்த இன்பத்தை அவன் அனுபவிச்சு வந்தான் ஆனா என்னாச்சு முதல்ல எல்லாமே இன்பமா இருந்தது ஆனா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சு அந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அப்பொழுது எல்லாவற்றையும் அவன் செலவழித்த பின்பு அந்த தேசத்திலே அந்த தேசத்திலே கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று கொடிய பஞ்சம் உண்டாயிற்று அவன்கிட்ட இருக்கிற எல்லாவற்றையும் அவன் செலவு பண்ணிட்டான் பணம் நிறைய இருக்கும் போது நண்பர்களும் நிறைய இருப்பாங்க நம்ம கிட்ட பணம் இருக்கும் பொழுது நண்பர்கள் உறவினர்கள் எல்லாரும் தேடி வருவாங்க ஏன் அந்த பணத்துக்காக ஹலே லூயா பிரேஸ் அதே நேரத்தில் அந்த பணத்தை எப்படி செலவு பண்ணணும்னு சொல்லி தருவாங்க நல்ல விதத்தில் இல்லை எப்படி அந்த பணத்தை வைத்து இன்பமாக செலவு பண்ணலாம் அப்படின்னு ஆனால் ஒருவேளை அந்த பணம் எல்லாம் போயிடுச்சுன்னா அவ்வளோ நேரம் நம்ம கூட இருந்தவர்கள் எல்லாரும் எங்கே போயிடுவாங்க காணாமல் போயிடுவாங்க இவருடைய பணத்தை எல்லாம் இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவருக்கு உதவி செய்கிற யாரோ வந்தாங்களா யாருமே வரல ஹலிலுயா ஹலிலுயா அதுதான் இந்த உலகம் நமக்கு கொடுக்குற இன்பம் அந்த பணத்தை எல்லாத்தையுமே இழந்ததுக்கு அப்புறம் அவருடைய நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா பன்றிகள் அதுங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடை சாப்பிட்ற நிலைமை ஆயிடுச்சு ஹலிலுயா நன்றி எஸ்வே இதோடைய தொடர்ச்சியை நம்ம அடுத்த பகுதியில் பார்க்கலாம் ஜபம் செய்வோம் நன்றி இயேசுவே உம்முடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது அது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிபந்தனை இல்லாத அன்பு அப்படின்றத நீங்கள் எங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறதுக்காக நன்றி இப்படிப்பட்ட அன்பை நாங்கள் புரிஞ்சிக்காம இந்த கெட்ட குமாரனை போல நாங்களும் உண்மை விட்டு விலகி பாவம் செய்து அதனால் எங்கள் வாழ்க்கையை நாங்கள் அழிச்சுக்கிட்டோம் இன்று நாங்கள் அதை உணர்ந்து மனம் மாறி உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறோம் எங்களை மன்னித்து எங்களை நேசித்து எங்களை அரவணைத்து கொள்வதற்காக நன்றி இயேசுவே இயேசுவின் நாமத்தில் நன்றி வைக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்